Hi children, good morning. Today we will learn the 7th class, 2nd unit, CA reading, C.B. Raman, The Pride of India. Children, Canton got for his experiments on X-rays, named as Canton Effect. He got Nobel Prize. One of his friends, Krishna, came and told to um, C.B. Raman that he got Nobel Prize. Then Raman felt happy. At the same time, he said to his friend, if it is correct, my experiments are also correct. Um, because he was doing experiments on light. So, content effect is correct. X-rays are not the same. The content is 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 the same. The ఎవరు సివి రామన్ గారు చెప్పారు సో సివి రామన్ గారు చాలా తక్కువ ఎక్విప్‌మెంట్ తోటి తనకున్న ఎక్విప్‌మెంట్ తోటి ఏం చేశారు ప్రయోగాలని తన సొంత ల్యాబ్ లోనే ప్రారంభించారు తర్వాత కాంటన్ ఎఫెక్ట్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఎప్పుడు వచ్చిందో అప్పుడు తన కూడా ఆ తన యొక్క సిద్ధాంతాన కాంతి యొక్క రామన్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి పేర్ తోటి తన సిద్ధాంతాన్ని విడుదల చేయడానికి తన ప్రయోగాలను ముమ్మరం చేశాడు అయితే అతని దగ్గర ఏం లేదు Equipment Sarigalidu, Taco equipment, the Kana Taco equipment, a body by Jesser. Tana Prayoga, Hanukunga, Marchi, Anta Taco equipment, Tana Tana Kanagonas, Vidan, Kankolanga, Marchi, Tana Prayogani, Chesser. Chesser can Jesseru, Nal Lil Travata, Raman, Tana Kanagunat in the Kortavishani, Raman affected at Sidanta Bara, New Radiation, and a Kanthi Protanamata. Describing the behavior of beam of light passing through the liquid chemical. Okay, Rasayan Dravanolo, Kanti Vildapuru, Yella Protis Tundanedi, Yella and Lakshnal Subistanedi, Everin Chepper, A heading Chepperina, New Radiation, Thirty Chepper. Then a Raman effect and Kodamanam Pilston. So Chala Thaku Kats Thirty, Kantan effect take a profound thirty, Tarasidhantan Koda. Correct and eight twenty, Namik thirty, Tana Prayogalni, Atitaku Kach thirty, Taku equipment that Prara Minchi, Tano Nobel Prize Car Krayaru, CP Ramangar. So it put Nichkuno, Ella Yaranedi. Children day. Raman was confident that he could find answer with some modification in his equipment. Matandegira, Prayogana Kasu, Parigra, Lakapena Pugula, Atmis was only Unavat Tote, Kuddiga Marpitisi, Tana Prayogani, Satfaltal Sarin Chotsu, and eh, Raman Namakan Kalindi. Four months later, on March 16, 1928, Raman announced the discovery of new radiation describing the behavior of beam of light passing through the liquid chemical. Rasayan Dravanam Gunda, Kanthi Kiranam Ilna Pudyala Pravartisthundo, Vivaristhu, A heading better as Raina, new radiation better. To an assembly of scientists at Bangalore, Athanu, scientists will some of them explain this in Bangalore. Lo. The world hailed the discovery as the Raman effect. Athen Karukuna twenty discovery, a discovery Karukuna, other better parent, new radiation. Then a Prapanchavantaguda, Raman effect, common effect, character is the character of the name, then Raman effect and a pair thirty, Andru Koda Michkuna, Prapanchavatanga, hailed and a Michkotamata. For scientific research in this country, Bharat Desalo, Sansanta Prayogsalo, Taku equipment thirty. It was Red Letter Day. Bharat is Chiritalo, Yarakshal to Rasko Marindi. Red Letter Day, Mukiva in Rosu, Manabharati is scientist to Mari Pataka Staiki, Manaka Gauruani Pimpon in Chiritan Rosan Matari. And the Kennedy, it is a Red Letter Day. Anar. His discovery caught the attention of the world. Oka Bharati, Rutana Santa equipment, Tana Santa Lava, the Kuka Chitoti, Mari Ramana Victor Kanakuranani, Prapancha Dristan Tagoda, Athano, Akatukunadu. With uh, equipment worth hardly 200 rupees and limited facilities, Raman was able to make discovery which won him the Nobel Prize in Physics in 1930. At least 2 rupees for the Nobel Prize in Physics in 1930. At least 2 rupees for the Nobel Prize in Physics in 1930. Children with Jadalaramari scientist and a Marpanidi, Tamantanlo Ravali. 
తన కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెరిగి పెరగాలి అప్పుడే సైంటిస్టు తను అనుకున్న దాన్ని సాధించగలుగుతారు కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు చదువుకుంటున్నారు కాబట్టి ఇలాంటి చరిత్రలు చదివినప్పుడు ఇలాంటి కథలు విన్నప్పుడు మీరు కథలు కానీ మీరు నిజంగా జరిగింది కదా ఇన్స్పిరేషనల్గా తీసుకొని మీరు కూడా సైన్స్ పట్ల అవగాహన కలిగి ఉండి భావిస భారత సైంటిస్ట్గా మారటానికే మనకి ఈ పాఠాలు ఇవ్వబడ్డాయి అనమాట గమనించగలరు మీరు ఆ విషయాన్ని రామ్ వాజ్ బాన్ సి రామన్ వాజ్ బాన్ సి హిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇన్ ద ల్యాబ్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ సైంటిస్ట్ ఇన్ బెంగళూరు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్స్ థియరీ రామన్ వాజ్ బోర్న్ ఆన్ నవంబర్ సెవెంత్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ నవంబర్ ఏడో తారీఖు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో పుట్టారు ఆయన యాక్ట్ తిరుచిరాపల్లి ఇన్ తమిళనాడు తమిళనాడు తిరుచిరాపల్లిలో పుట్టారమ్మ ఈజ్ ఫాదర్ వాజ్ ఎ కాలేజ్ ఫిజిక్స్ టీచర్ వాళ్ళ నాన్నగారు కళాశాల భౌతిక శాస్త్ర ఉపన్యాసకుడు హీ వాజ్ బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్ రైట్ ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్ స్టార్ట్ మీన్స్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద ఎడ్యుకేషన్ చైల్డ్ హుడ్ ఇట్ సెల్ఫ్ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా చాలా క్లవర్ బాయ్ బ్రిలియంట్ ఏంటంటి క్లవర్ బాయ్ షార్ప్ బాయ్ వెన్ రామన్ పాస్ హిజ్ మెట్రిక్యులేషన్ హిస్ పేరెంట్స్ వర్ కీన్ టు సెండ్ హిమ్ అబ్రాడ్ ఫర్ హయ్యర్ స్టడీస్ రామన్ మెట్రిక్యులేషన్ పాస్ అవ్వగానే కీన్ అంటే కేర్ అనమాట చాలా అబ్బాయి విద్య పట్ల చాలా అప్రమత్తం కలిగి ఉన్నారు ఆ పేరెంట్స్ అది మంచి చదువు చదివించాలని వేర్ ఇన్ ఫారిన్ కంట్రీస్ పిల్లవాడిని దూర ప్రాంతాలకి విదేశాలకు పంపితే ఇంకా బాగా చదువుతాడని ఆశించారు వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ అవగానే పంపాలనుకున్నారు హిస్ పేరెంట్స్ వర్ కీన్ టు సెండ్ హిమ్ అబ్రాడ్ ఫర్ హయర్ ఎడ్యుకేషన్ హయర్ స్టడీస్ బట్ ఆన్ మెడికల్ గ్రౌండ్స్ ఎ బ్రిటిష్ సర్జన్ అడ్వైజ్ దమ్ ఎగెనెస్ట్ ఇట్ ఇట్ మీన్స్ సెండింగ్ హిమ్ టు ఫారిన్ ఫర్ హయర్ ఎడ్యుకేషన్ విదేశాలు పంపడానికి ఒక బ్రిటిష్ వైద్య శాస్త్రవేత్త ఎవరైతే అతను ఆపరేషన్లో సిద్ధ వస్తాడో అతను రామన్ ఆరోగ్యాన్ని గురించి చెప్పి వెళ్ళకపోవటమే మంచిది విదేశాల్లో చదవకపోవటమే మంచిది అని సలహా ఇచ్చాడు ఆయన సో ఈ బ్రిటిష్ సర్జన్ అడ్వైజ్డ్ దమ్ దమ్ మీన్స్ టు హిస్ పేరెంట్స్ రామన్స్ పేరెంట్స్ ఎగెన్స్ట్ ఇట్ ఇట్ మీన్స్ సెండింగ్ టు ద హయర్ ఎడ్యుకేషన్ టు ఫారిన్ నెక్స్ట్ అండ్ రామన్ స్టేట్ ఇన్ కంట్రీ టు డూ ఎంఏ so he had to stay in his uh, native place and did ఇక తప్పని సరి పరిస్థితుల్లో తన ఊర్లోనే ఉండి ఎంఏ పూర్తి చేశారు మాస్టర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ కోర్స్ అట్ ప్రెసిడెన్సీ కాలేజ్ ఇన్ మద్రాస్ నౌ కాల్డ్ యాస్ చెన్నై మద్రాస్లో పూర్తి చేశారు అమ్మ ఎంఏని ప్రెసిడెన్సీ కాలేజీలో చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైన కాలేజీలో దాన్ని ఇప్పుడు మనం చెన్నైగా పిలుస్తున్నాం సైన్స్ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ మేడ్ అన్ ఇంప్రెషన్ ఆన్ హిమ్ సైన్స్ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ మేడ్ అన్ ఇంప్రెషన్ ఆన్ హిమ్ సైన్స్ అంటే అతను చెవు కోసుకుంటారు ఇంప్రెషన్ అంటే అది ఉత్సుకత ఎక్కువ అతనికి సైన్స్ పట్ల విజ్ఞాన శాస్త్రం పట్ల అత్యధిక ఆసక్తి చూపించేవాళ్ళ ఆయన అండ్ హీ బిగాన్ టు రైట్ రీసెర్చ్ పేపర్స్ పరిశోధక పరిశోధక అంశాలని పేపర్స్లో రాసేవాడు వాటిని ఏమంటారు రీసెర్చ్ పేపర్స్ తనకు అనుకున్న విషయాలని తనకు తెలిసిన విషయాలని కొత్తవి పేపర్స్లో రాసేవాళ్ళు వాటిని ఏమంటారు రీసెర్చ్ పేపర్స్ పరిశోధన ఫలితాలు అనమాట ఫర్ సైన్స్ జర్నల్స్ సైన్స్ పత్రికలకి రాసి పంపుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన వ్యాసాలుగా వెన్ హీ వాజ్ ఓన్లీ నైన్టీన్ హీ బికేమ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఫర్ సివిలైజేషన్ ఆఫ్ సైన్స్ సివిలైజేషన్ సైన్స్ సంస్థకి అతను ఏమయ్యారు మెంబర్గా మారారు పంతొమ్మిది ఏళ్ళకే ప్రతిష్టాత్మకమైన ఆ సంస్థకి మెంబర్గా మారారు అంత ఆసక్తి అంత శ్రద్ధ అంత శ్రమ చూపించారు రామన్ గారు చిన్న వయసులోనే మీన్ వాయిల్ రెస్పెక్టింగ్ హిస్ పేరెంట్స్ విషెస్ అయితే తల్లిదండ్రులు నానా ఉద్యోగం కావాలి ఉద్యోగం చేయాలని చెప్పుంటారు సో రెస్పెక్ట్ దే థాట్ వాళ్ళ ఆలోచనని గౌరవించారు ఆయన విషెస్ కోరికని హిట్ టు కప్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ జాబ్ ఇన్ ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ ఇన్ కల్కట్టా ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ ఇన్ కలకత్తా మరి ఆర్థిక శాఖలో తను జాబ్ తీసుకున్నారు ఆయన అడ్మినిస్ట్రేటివ్ జాబ్ అనమాట ఇది ఉద్యోగంలో చే కొలలో చేరారు ఆయన హిజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ సైన్స్ హౌ ఎవర్ కానీ తల్లిదండ్రుల కోరిక మేరకు ఉద్యోగంలో చేరారు కానీ సైన్స్ పట్ల ఆసక్తిని కోల్పోకుండా ఏం చేశారు ఆయన డిడ్ డిడ్ నాట్ ఫ్లాగ్ ఫ్లాగ్ అంటే ఆపలేదు ది క్లెయిమ్ ఆపలేదు సైన్స్ పట్ల ఆసక్తిని చంపలేకపోయింది ఉద్యోగం ఉద్యోగం చేస్తూ కూడా సైన్స్ పరిశోధన కొనసాగించాడు విజయవంతంగా అని ఎలా హీ యూస్ టు స్పెండ్ హిజ్ అవర్స్ ఆఫ్టర్ ఆఫీస్ ఇన్ ల్యాబ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ వర్కింగ్ త్రూఅవుట్ ద నైట్ ఆ సైన్స్ అసోసియేషన్ మెంబర్ కదా ఆయన అది అక్కడ చేరి సాయంత్రం ఆఫీస్ టయాలు కాకుండా మిగతా టయాల్లో కంటిన్యూస్గా ఎక
ఇక్కడ ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఉంది కదా పర్సిలేషన్ ఆఫ్ సైన్స్ ఆ ల్యాబ్లో ప్రయోగాలు చేసేవాళ్ళు ఆయన కంటిన్యూస్గా చేసేవాళ్ళు వర్కింగ్ త్రౌట్ ద నైట్ రాత్రి అంతా కష్టపడేవాడు మళ్ళా కాదు సైంటిస్ట్ అవ్వాలంటే చాలా త్యాగం చేయాలి చాలా కష్టపడాలి అది నేర్చుకోవాలి ఇప్పుడు మీరు ఇన్ హీస్ యూత్ రామన్ వాజ్ మెయిన్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ అకోస్టిక్స్ ద సైన్స్ ఆఫ్ సౌండ్ ధ్వని ధ్వని తరంగాలు ఎలా ప్రసారతాయి ఏ పదార్థాలు కూడా ధ్వని శబ్దాన్ని ఎలా చేస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఏమంటారంటే ఎకోస్టిక్స్ అంటారు అంటే ఎనర్జీ అంటే శక్తి అనేటువంటి ధ్వని శక్తి కాంతి శక్తి ఇలాంటి వాటి మీద ఎక్కువ ప్రభావం ఇష్టాన్ని చూపించారు ఆయన అవి మనకు వినటానికి వేగ్గా అనిపిస్తాయి కానీ రావణ్ గారికి చాలా హాయిగా ఉంటాయి ఆ పాఠాలు నేర్చుకోవడానికి హీ స్టడీడ్ హౌస్ స్ట్రింగ్డ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లైక్ వయలిన్ అండ్ సితార్ కుడ్ ప్రొడ్యూస్ హార్మోనియస్ మ్యూజిక్ తీగ వాయిద్యాలు ఏ విధంగా సరిగమలు పలుకుతాయి ఏ మ్యూజిక్ అది హార్మోనియస్ మ్యూజిక్ చక్కని ధ్వనిని ఎలా మరి ధ్వని మీద ప్రయోగాలు చేశారు కాబట్టి వాయిద్యాలు కనుక్కోబడ్డాయి ధ్వని బేస్ మీదే ధ్వని రెసిడెన్స్ మీద ధ్వని యొక్క అనునాదం మీద బేస్ అయ్యి తీగ వాయిద్యాలు కనుక్కోబడ్డాయి మీరు సెక్స్ సెవెంత్ క్లాస్ సైన్స్లో నేర్చుకున్నారు ధ్వని మూలకంగా ఏర్పడతాయి సంగీత వాయిద్యాలు ఏర్పడతాయి డబ్బు వాయిద్యాలు తీగ వాయిద్యాలు ఈ వైలిన్ వీణ సితార ఇలాంటి వాయిద్యాల నుంచి మనోహరమైన సంగీతాన్ని ఆయన ఎలా వస్తుందనే విషయాన్ని ప్రస్ఫుటీకరించారు He was elected to the Royal Society of London in 1924. Royal Society of London was elected to the Royal Society. And the British government made him a Knight of British Empire in 1924. He was elected to the Knight of the Empire in 1924. He was elected to the Knight of the Empire in 1924. He was elected to the Knight of the Empire in 1924. He was elected to the Knight of the Empire in 1924. government made him a knight of british empire in 1929 achchadu social rank ichcharu ayinke it was a high honor for any greats oka scientist goppa scientist ki achchadu thanatni gauravam arudaina gauravam adi adi dakkichukunna raman gar e government nunchi british government nunchi he is advised to young scientist మరి భావి భారత సైంటిస్టులకి యువ సైంటిస్టులకి ఏమని సందేశం ఇస్తున్నారా ఆయన వాస్ టు లుక్ ఓల్డ్ అరౌండ్ దెమ్ మీ చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచాన్ని పరిశీలించండి మీరు ఏ ప్రయోగం చేయాలన్నా ఏం కనుక్కోవాలన్నా ముందేం కనుకోవాలి పరిసరాలను పరిశీలించండి ప్ర ప్రపంచాన్ని పరిశీలించండి అండ్ నాట్ టు కన్ఫైన్ దెమ్ సెల్స్ టు దేర్ ల్యాబరేటరీస్ మీరు ల్యాబరేటరీకి అంకితం కాకండి బయట కూడా ఏం జరుగుతుందో చూస్తే మీ ప్రయోగాలు ఫలితాలు ఇస్తాయి కాబట్టి ల్యాబ్లకి అంటిపోకుండా ప్రపంచం యొక్క అవసరాలు గుర్తించండి ప్రపంచ పరిస్థితులు గుర్తించి మన ప్రయోగాలు ఏ విధంగా చేయాలి ఏ బరువడత చేయాలనేది మనకు అర్థమవుతుంది ల్యాబ్లకి అంకితం కాకుండా ఉండవద్దు అంటే ఏంటి ప్రపంచకు అనుగుణంగా పరిస్థితులను గమనిస్తూ చేయాలి ఏ ప్రయోగమైన ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ సైన్స్ హీ సైడ్ ఈజ్ ఇండి ఇండిపెండెంట్ థింకింగ్ అండ్ హార్డ్ వర్క్ నాట్ ఎక్విప్మెంట్ సైన్స్లో అత్యున్నత స్థాయి విజయాలు సాధించాలి అంటే ఎసెన్స్ ఆఫ్ సైన్స్ అంటే అది అత్యున్నత సైన్స్ విజయవంతం కావాలి అంటే ఈజ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ థింకింగ్ స్వతంత్రంగా ఆలోచించండి ఒక విషయం పట్ల అవగాహనతో ఆలోచించాలి ఇండిపెండెంట్గా అండ్ హార్డ్ వర్క్ శ్రమపడాలి ఆలోచించిన తర్వాత దానికోసం కష్టపడాలి నాట్ ఎక్విప్మెంట్ మీ దగ్గర ఎంత ఎక్విప్మెంట్ ఉందో ముఖ్యం కాదు ఉన్న ఎక్విప్మెంట్తో కూడా బుర్ర ఉపయోగించి బాగా పదే పదే శ్రమపడి విజయాన్ని సాధించవచ్చు అదే విజయానికి నాంది అని చెప్పారు ఎవరు సివి రామన్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ సైన్స్ వాట్ ఇస్ దట్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇండిపెండెంట్ థింకింగ్ అండ్ హార్డ్ వర్కింగ్ సివి రామన్ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ స్కాలర్ హూ స్టడీడ్ హుల్లీ ఇన్ ఇండియా మరి మొట్టమొదటిసారి స్కాలర్ అయ్యారు సైన్స్లో స్టడీడ్ హుల్లీ ఇన్ ఇండియా అండ్ రిసీవ్డ్ ద నోబెల్ ప్రైజ్ పూర్తి విద్యాభ్యాసం అంతా కూడా ఎక్కడ ఉందమ్మా ఆయనకి ఇండియాలోనే మరి మొదటి భారతీయుడు విదేశాలు చదవ చదవాలనుకుంటే పాపం ఆరోగ్యం అనుకూలించలేదు డాక్టర్ చదవకత ఆగిపోయారు ఆయన మరి భారతదేశంలో విద్యా విధానంలోనే ఆయన అత్యున్నత శిఖరాలకు ఎదగలిగారు ఆ నాలజీతోటి నోబెల్ ప్రైజ్ దాకా ఆయన సాధించగలిగారు ఆయన హీ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఏషియన్ అండ్ ఫస్ట్ నాన్ బాయ్ టు విన్ సచ్ ఎ గ్రేట్ అవార్డ్ ఇన్ సైన్స్ సైన్స్లో జ్ఞాన శాస్త్రంలో మొట్టమొదటి భారతీయుడు అంతటి గౌరవాన్ని అంతటి అవార్డుని దక్కించుకున్నటువంటి మొట్టమొదటి భారతీయుడు పైపెచ్చి విద్య మొత్తం కూడా ఇండియాలోనే జరిగింది అతనికి
భారతదేశంలోనే హీ పాస్ అవే ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఆన్ నవంబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ నవంబర్ పుట్టడం ఎప్పుడు పుట్టారు ఆయన నవంబర్ ఏడు పుట్టారు చనిపోవటం నవంబర్ ఇరవై ఒకటి బట్ హీస్ మెమరీస్ ఆర్ విత్ అస్ ఆయన చనిపోతే ఏమి ఆయన గొప్పతనం ఆయన కీర్తి ఆయన ప్రతిభావంతము సైన్స్లో ఇప్పటికీ మనం రామన్ ఎఫెక్ట్ పేరుతోటి గుర్తు తెచ్చుకుంటూనే ఉంటాం మర్చిపోము ఎప్పటికీ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఎయిత్ ద డే ఆన్ విచ్ హీ డిస్కవర్ ద రామన్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ సెలబ్రేటెడ్ యాజ్ నేషనల్ సైన్స్ డే మరి ఎవ్రీ ఇయర్ ఫిబ్రవరి ఇరవై ఇరవై తారీఖున మరి సివి రామన్ గారిని గుర్తు తెచ్చుకుంటూ రామన్ ఎఫెక్ట్ అనే పేరుతో సిద్ధాంతాన్ని గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఆ రోజు ఆయన గౌరవార్థం మనం సైన్స్ డేగా ప్రకటించాం ఏ రోజు ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిది స్కూల్స్లో కూడా ఆ రోజు పిల్లలతో రకరకాల విజ్ఞాన శాస్త్ర కృత్యాలు చేయించి మరి పది పోటీలు పెట్టి వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి శాస్త్ర దృష్టిని బయటకు తీసుకొచ్చిస్తారు ప్రత్యేక రోజు అది నేషనల్ సైన్స్ డే టు కోమెమరేట్ హీజ్ రిమార్కబుల్ అచీవ్మెంట్ ఇన్ సైన్స్ నేషనల్ సైన్స్ డే జాతీయ సైన్స్ దినంగా ప్రకటించి అతని అతని యొక్క ప్రతిభాశాలతాన్ని మరి అతని యొక్క గొప్పతనాన్ని అతని మేధాసనాన్ని మనం సునీతమైన సునిశ్చితమైనటువంటి విజ్ఞాన అనుభవాన్ని గుర్తు తెచ్చుకుంటాం నేషనల్ సైన్స్ డే అని కొనియాడుతూ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ రామన్ ఇది ఎక్కడ అడాప్టెడ్ ఫ్రమ్ సైంటిస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా పబ్లిష్డ్ బై చిల్డ్రన్స్ బుక్ ట్రస్ట్ న్యూ ఢిల్లీ దాంట్లోంచి ఇచ్చారు ఈ పుస్తకంలో నుంచి ఇచ్చారు సైంటిస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా అనే బుక్లో నుంచి ఇది కథని మనకు తీసిచ్చారు సివి రామన్ గారి దీని గురించి ఒక ఆర్టికల్గా మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో పాఠంగా ఇవ్వబడింది థ్యాంక్ యూ చిల్డ్రన్